Հոգտեմբերի մեկին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբիպե տարմեղ ու կասյան նդունեց մակի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի երևանյան գրասենյակի ղեկավար ճախոն գիր ազիս խոջայևին մարդկանց իրավունքների խաղթումները բացարելու ուղության պիրականացվող աշխատանքները։ Շնորակալություն հայտնելով ջերմնդունելության համար ազիս խոջայևը պատրաստակամություն հայտնեց մարդու իրավունքների պաշպանու� Աս ոստիկանության ոպերատիվ հաղորդագրությունների ամպոպագրերի հոգտեմբերի մեկից երկուսը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բաց հայտվել է հանցագործության ընտրողի կամքի ազատ իրականաց մանը ոչ ընտոտելու, սպանության, առողջությանը ծանր վնաց պատճարելու կամ բույթ ոչ ընչացնելու սպարնալիքի, սերական հարաբերության կամ սեկսուալ բնույթի գործողություններին զինամոթերգի կամավոր հանձնման մեկ դեպ։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բաց այդվել է հրդեհի մեկ դեպ։ Անցած մեկ որվ անթացքում հանրապետությունում արձանակրվել է ճանապարատրանսպորտային Հոգտեմբերի մեկին ժամու ութնանց 55-ի սահմաններում ոստիկանության վաղարշապատի բաժին էչ միացնի շտապոգնության կայանից ահազանգ է ստացվել, որ ոսկի հատ գյուղի սկզնամասում երի տասարդի դիկա, հրազենային Հանկան կոմիտեի ծարայողները ձերնարկում են ոպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցարումներ ու կնչական գործողություններ, կատարվածի հանգամանքները պարձելու ուղությամբ նշանակվել են փորձակնություններ։ Հայաստանի ավտոճանապարներին որինականություն հաստատելու և ճանապարային երթևեկության ավտանգությունն ապահովելու նպատակով ճանապարային ոստիկանությունը շահունակում է ուժեղացված ծարայությունը հանրապետության ողջ տարասկում։ Հուժեղացված ծարայության ընթասքում հայտնաբերվել է նաև արջևի հողմապակու լուսաթապանցելության չապի խաղթման վարվող 34 տրանսպորտային միջոց։ 17-ի վարորդները հողմապակու թաղանթապատումը վերասրել � Սեպտեմբերի 24-ից 30-ն էլ ուժեղասված ծարայություն են իրականացրել ճանապարային ոստիկանության, ճանապարապարեկային ծարայության երկրոց սպայական գումարտակի ծարայողները։ Նրանք պահպանվող հատուկ տարածք եկել է ժամկետնանց ավապայմանագրով, չորձ վարորդին նկատման բել կազմվել է վարճական իրավախաղթման վերաբերյալ արձանագրություն, երդևեկության ընթասկում տրանսպորտայի միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներն է տելու համա
Սեպտեմբերի 29-ին Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարշության բարեկապահակետային գնդի ծառայողները ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Համագործակցելով Ոստիկանության այս տորաբաժանումների հետ ուժեղացված ծառայությունն անցկացվեց Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում։ Միջոցառման նպատակներ հակազդել հանցագործության կամ օրինազանցության ցանկացած դրսևորման դրանք կանխել ու նախականխել։ Բարեկային վերակարգերը շրջեցին մայրաքաղաքի փողոցներով հայտնաբերվեցին մարմնավաճառների հավաքատեղիներ, որտեղ սովորաբար աղմկում, հայհոյում ու վիճում են խախտելով հասարակական կարգը անհարգալից վերաբերմունք դրսևորում եւ անհարմարություններ պատճառում հարակից շենքերի բնակիչներին։ Հատուկ ուշադրության արժանացան մայրաքաղաքային զվարճանքի կենտրոններն ու ժամանցի վայրերը, որոնց հարակից տարածքներում նույնպես աղմուկ է լինում։ Բարեկայինները շրջեցին այդպիսի վայրերում ապահովելով հասարակական կարգը։ Հայտնաբերվեցին նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած վարորդների տրանսպորտային միջոցներ համագործակցելով ճանապարհային ոստիկանների հետ բոլոր օրինազանցների նկատմամբ արձանագրություններ կազմվեցին։ Հանցագործությունների կանխման ու նախականխման նպատակով ստուգվեցին նաև մայրաքաղաքի մուտ ու ծածուկ վայրերում կայանված եւ երթևեկող կասկածելի տրանսպորտային միջոցները։ Ոստիկանության բարեկային ուժեղացված ծառայությունները կրելու են շարունակական բնույթ, ոստիկանությունը հորդորում է պահպանել հասարակական կարգն ու համակեցության կանոնները։ Սեպտեմբերի 19-ին ժամը 13-ից 30-ի սահմաններում ոստիկանությունը հազանգած քաղաքացին հայտնում էր, որ ռոպեներ առաջ որպես կարեն ներկայացած անձը խաբեության իրենից գումար է հապշտակել։ Տեսագրությունում երևացող գլխարկով անձը 3800 դոլար վճարելու դիմաց քաղաքացուց վերցրել էր 1 միլիոն 831000 դրամ, բայց չարաշահել էր վստահությունն ու փոխարենը տվել էր 1100 եւ 351 դոլար անոց թղթա դրամ։ Տղամարդուն ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մալացիայի բաժին կամ զանգահարել մեկ 02 կամ 010 3902 հեռախոսը համարով տեղեկություն տրամադրած անձի գաղտնությունը երաշխավորվում է Սեպտեմբերի 27-ին ոստիկանություն դիմած քաղաքացին հայտնել է, որ նույն օրը ժամը 11-ից 20-ի սահմաններում Բաղրամյան Օրբելու փողոցների խաչմերուկում իջել է թիվ 47 ավտոբուսից եւ նկատել, որ պայուսակը չկա։ Փողոցի տեսախցիկներից մեկը ֆիքսել է մի կնոջ, որ իջել է նշված ավտոբուսից եւ նրա ձեռքին եղել է տուժողի պայուսակը։ Կադրում երևացող կնոջը ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության արաբկիրի կամ մոտակա բաժին զանգահարել 102։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնությունը երաշխավորվում է։